நான் வில்லனா வந்து நின்னா என் முன்னாடி எந்த ஹீரோவும் நிக்க முடியாது ராஜா என்ன ராக்கி ப்ரோ ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் காணும் காணும் பார்த்தா ஜவான் படத்துக்கு தான் இவ்வளோ லேட்டா ஜவானா ஒரு மோசமான டைரக்டர் நம்பி கை காலு கண்ணு மூக்கு வாய்னு எல்லா இடத்துலையும் அடி வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கண்டா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே கையில் மோதிரம் பிரேஸ்லெட்டு துப்பாக்கின்னு ஆளே பார்க்கறதுக்கு ஸ்டைலாக தானே இருக்கீங்க இந்த கையை பார்க்கறதுக்கு ஸ்டைலாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல ஆக்சுவலி இந்த கை உடஞ்சி பல பாசம் ஆச்சு மருத்துவ செலவுக்கு காசு இல்லை இந்த கையை அப்படியே விட்ட அப்படியா இப்படி அடி வாங்கி மிதி வாங்கி ரத்தம் வர அளவுக்கு அப்படி என்ன படம் பண்ணீங்க அந்த படம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தோட டைரக்டர் கொடுத்த இன்டர்வியூ முதல்ல பாருங்க யூ கெட் அ லிட்டில் சென்ஸ் ஆஃப் ஹைட்டன் ரியாலிட்டி பட் நாட் டிஸ்பிலீவ் ஸோ யூ ட்ரை அண்ட் ஸ்டே ஸ்டே ட்ரூ டு ஃபிசிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஹவு சித்தார்த்தோ உங்களில் நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தா அந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த டைரக்டர் என்கிட்ட வந்தோம் அப்போ என்னாச்சுன்னா ஏய் மீனம்மா அடுத்த படத்தில் நீ தான் எனக்கு அம்மா ஏய் சிதார் ஹீரோ இன்ட்ரோ சொல்லி சார் படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சமா ஃபைட் சீனு ஓ சீனை ஓப்பன் பண்ணா ஆப்பிரிக்கா கூட உள்ள உங்களை ஆளை வச்சு அடிக்க அசால்ட்டாக அவங்க இருபது பேரை நீங்கள் போட்டு போலக்க ஸ்கெட்சு போட்டு கேங் லீடரை துண்டாக தூக்கி ஹெலிகாப்டரில் உட்காந்த ஹீரோவுக்கு கூலஸ் தான் பாக்கி உயிர் பயத்தில் பயங்கரமாக கொத்துனா ரஃபேலு அந்த கேப்பில் வில்லம் விட்டான் ஒரு மிசைலு அப்போ அச்சம் பாருங்கள் நைன்டி டிகிரிக்கு ஒரு வீலி அத்தோட ஆப்பனன்ட்டெல்லாம் காலி செங்குத்தாக ட்ராவல் ஆச்சு எட்டு செகண்டுக்கு செம்ம பில்டப் மாட்டிக்கிச்சு இன்ட்ரோ சீனுக்கு அந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு கட் பண்ணி டைட்டில் கட் போகிறோம் பட்டா எக்ஸ்ட்ரானரி எக்ஸ்ட்ரானரி சார் ஆனால் இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து அது சார் எல்லாம் லாஜிக் படி தான் எழுதியிருக்கேன் செம்ம ஈஸியான சீனு பண்ணிடலாம் சார் ஒரு பிரச்சனை ஏ சார் ஓகே சொல்லிட்டு லைட்டெலாம் செட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் பார்த்துக்கலாம் சார் பார்த்துக்கலாம் ஆ மீனமா அது ஒன்றில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் வீலி அது எஸ் அ வேர்டிகல் டேக் ஆஃப் அதுவும் ஒரு ஹெலிகாப்டரை வச்சு அன்னைக்கே ஏதோ சரியில்லைன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் நடந்த விபத்து அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு ஹெலிகாப்டர் எப்படி வேலை செய்யணும் ஒவ்வொரு கோடி மாக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹெலிகாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேட்ஸு ரோட்டர் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஏர்ஃபாயில் ஷேப்ஸில் இருக்கும் ஏரோப்ளைனில் இருக்க மாதிரியே இந்த பிளேட் சுற்றும் போது இது ஒரு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணும் பிளேட்ஸ்க்கு கீழே ஹை ப்ரெஷரையும் பிளேட்ஸுக்கு மேலே லோ ப்ரெஷரையும் கிரியேட் பண்ணும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா கீழே அதிக ஏர் அது மேலே கம்மியான ஏர் இருக்கிற இடத்துக்கு போக ட்ரை பண்ணுறப்போ ஹெலிகாப்டரோட விங்ஸை மேலே தூக்குது இதனால் ஹெலிகாப்டர் மேலே போகுது இதுவே அந்த ரோட்டர் பிளேட்ஸோட ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணால் முன்னாடி பின்னாடி சைட்லன்னு மற்ற டைரக்ஷன்ஸ்க்கும் மூவ் ஆகும் ஒரு ஹெலிகாப்டர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்திலேயே ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் ஹெலிகாப்டரான ஏ ஹெச் சிக்ஸ் ஃபோர் ஹெச்ஏ அப்பாச்சிங்கிற ஹெலிகாப்டரை நைன்டி டிகிரிக்கு ட்ரில் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஆனால் இந்த மூவியில் எனக்கு கொடுத்தது ஏ ஹெச் சிக்ஸ் லிட்டில் பேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு லைட் அட்டாக் மிலிட்ரி ஹெலிகாப்டர் பொதுவாகவே ஹெலிகாப்டர்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் தான் சேஃபாக ட்ரில் பண்ண முடியும் அதையும் மீறி நைன்டி டிகிரிக்கு ட்ரில் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கிராவிட்டிக்கு அகென்ஸ்டாக பறக்க முடியாமல் ஸ்டெபிலிட்டியை இழந்து சைடில் விழ ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹெலிகாப்டரோட விங்ஸுக்கு கீழே ஹை ப்ரெஷரும் மேலே லோ ப்ரெஷரும் கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஹெலிகாப்டர் நைன்டி டிகிரிக்கு போனதும் லெஃப்ட் சைட் ஹை ப்ரெஷரும் ரைட் சைட் லோ ப்ரெஷரும் கிரியேட் ஆகும் எப்பவும் போல ஹெலிகாப்டர் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் போகும்போது இப்படி சைடாக தான் விழும் இவ்வளோ ரிசர்ச் இப்போ பண்ண தெரிஞ்ச எனக்கு அப்போ பண்ண தெரியல இதுக்காக நான் கொடுத்த வேலை என் தலை வானிலை ரொம்ப மோசமாக போகுது ரஃபே சீட் பெல்ட் இருக்கமா போட்டுக்கு நேரம் ஆச்சு புயலுக்கே போட்டா இந்த பத்தானுக்கே கேட்டா அடிச்சு நவுத்து இப்படி யூட்டன் பண்றப்ப ம
பத்தாயிரத்தை தப்பிக்க நிமிஷங்கள் தேவையில்லை நொடிகளே போ அவங்க <laughs> 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 ஜிம் தாண்டா என் பேரு உனக்கு எதுக்கடா காரணம் அதை கவுத்து போட்டு கொளுத்தி அப்புறம் ட்ரக்கு மேல போயிட்டு என் பேண்ட் ரொம்ப டைட்னு சண்டைய பாதையில நிறுத்தி கீழே பாரு பைலட்டு இந்த ஸ்டண்ட் தான் ஹைலைட்னு ஹெலிகாப்டர் இழுத்து மாட்டி ஒரு சயின்டிஸ்ட் உனக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் எனக்குன்னு பத்தானுக்கே பயத்தை காட்டி கொடுத்தா பாரு படையப்பா போசு அதோட இந்த இன்ட்ரோ சீனு க்ளோஸ் அந்த சீன்ல ஜிம்முக்கு என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் படி இருபதாயிரம் கிலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ராலிக் கிரெயினை ஒருத்தர் அவரோட அப்பர் பாடியால் இழுத்திருக்காரு இப்படி இழுக்கணும்னா நம்ம ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் பார்த்தாரு நம்ம ஷூக்கும் நம்ம ரோடுக்கும் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது உராய்வுனால நல்ல கிரிப் கிடைக்கும் எந்த அளவுக்கு கிரிப் நல்லா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இழுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம இழுக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் நம்மளை விட அதிக வெயிட்டில் இருக்கிறப்போ ஸ்லோவாக படிப்படியாக தான் மூவ் பண்ண முடியும் இதோட வீல்ஸ் சர்க்கிளாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக மூவ் ஆகிடுச்சு பட் இந்த சீனில் விஷயம் என்னென்னா ஜிம்மோட வெயிட் எண்பதுல இருந்து எண்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கும் ஜெர்மன் H145 ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர் இது நம்ம ஹீரோ யூஸ் பண்ணுது இதோட வெயிட் ஃபியூவல் அப்புறம் உள்ள இருக்கிற பீப்புளை சேர்த்தாம ரெண்டு டன் வரும் அதே போல பெல் ஃபோர் டு நைன் குளோபல் ரேஞ்ச் இது நம்ம வில்லன் யூஸ் பண்ணுது இதோட வெயிட்டும் ரெண்டு டன் வரும் அப்ராக்சிமேட்டா மொத்தமாக நாலு டன் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டது ரொம்ப மினிமமான வேல்யூ இந்த வேல்யூஸ் படி பார்த்தாவே ஜிம்மோட வெயிட்டை விட ஹெலிகாப்டரோட வெயிட் ஐம்பது மடங்கு அதிகம் இதை இழுத்துட்டு வர்றது சாதாரணமான விஷயமே இல்லை ஒருவேளை ஒருவேளை ஜிம் அந்த ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸை புல் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாலும் அதை கீழே இழுத்து மாட்டுறது பாசிபிளா ஒரு ஹெலிகாப்டர் மேலே ஒரே இடத்துல பறக்கணும்னா அதோட வெயிட்டை விட அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இங்கே நம்ம அந்த ஹெலிகாப்டர்ஸோட வெயிட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட ரெண்டு யூஸ் சேர்த்து நாலு டன் வருது நாலு டன் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸ் கிராவிட்டிக்கு அகென்ஸ்டாக மேலே பறந்துட்டு இருக்கு அதை கீழே இழுத்து மாட்டுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் இம்பாசிபிள் நானும் அது இவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறேன் ஆனால் ஜிம் குணமாக்கிறதுக்கு <laughs> இந்த கட்டு பிரிக்கிறவரே கூட உடல வெயிட் பண்ண முடியாது இல்ல சார் கவலைப்படாதீங்க இந்த வாட்டி உங்களை காப்பாத்து உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அரேஞ்ச் பண்றேன் ஏன் ஃப்ரெண்டா இது திரு சுப்பகே சே சோரி சோரி ஓலே தசாரி முஜே தேரா இவனா சார் அதாவது சீன் என்னன்னா ஹீரோவை காலி பண்ண சுத்து போட்டாங்க ட்ரெயின்ல அப்ப சல்லு பாய் வந்தாரு சம்ம டைம்ல கையில காஃபியோட தரமான ஒரு லேண்டிங்கு இந்தானா பெயின் கில்லர் நான் வந்த வேலை இன்னும் பெண்டிங்னு சல்லுபாய் அடியால் அடிக்க பத்தான அந்த காஃபியை குடிக்க மெஷின் கண்ணால் ஹெலிகாப்டர் சூட அது தெரியாமல் பைலட் மேலே போய் பட இனிமேல் தாண்டா பண்ணு நாம் வேடிக்கை பார்ப்போம் நின்றுன்னு தண்டவாளத்தை எட்டி பார்க்க ஹெலிகாப்டர் அதை பகிரங்கமாக தாக்க கடவுள் தாண்டா வரணும் நம்மளை காக்கன்னு ட்ரெயினை த்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணி ஓட மிஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கே கட்டிடுவாங்கடா பாடன்னு ஓட்டோம்பார் ஒரு ஸ்லோ மோஷன் ஜம்ப்பு 
இந்த சீனுக்கு ஆஸ்கர் குர்ரா என் ட்ரம்ப்புன்னு இந்த சீனை முடிக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் சின்ன வயசுல சுட்டி டிவில ஜாக்கி சேனல இந்த ஸ்டண்டை பார்த்துருப்போம் எனதான் அது ஒரு கார்ட்டூனா இருந்தாலும் அதுல அவர் கரெக்டா லேண்ட் பண்ணி இருந்திருப்பாரு பட் இங்க என்னன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு லேண்ட் சர்வீஸ்ல போகக்கூடிய ட்ரெயினுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீட் எவ்வளவு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பதுல இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ட்ரெயின் மினிமமா எண்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸ்பீட்ல போகுதுன்னே வச்சுப்போம் ட்ரெயின் கீழே விழும்போது இவங்க சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தள்ளி இருக்காங்க ஆவரேஜா ஒரு கம்பார்ட்மெண்டோட லென்த் பதினெட்டுல இருந்து இருபது மீட்டர் இருக்கும் நம்ம எப்பவும் போல மினிமம் வேல்யூவே எடுத்துக்கும் போது <laughs> ஏன்னா அவன் எங்க ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணானோ அதே இடத்துல தான் இருக்கான் ஆனா ட்ரெயின் மட்டும் போய்கிட்டே இருக்கு இவன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸ்பீடுக்கு பதிலாக நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸ்பீட்ல ஓடினாதான் அதே இடத்துல ஓடிட்டு இருக்காம கொஞ்சம் முன்னாடி போக முடியும் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஓடும்போது ட்ரெயினோட ஸ்பீடை விட அதிகமா போனாதான் அந்த இடத்துக்கு விட்டு மூவ் ஆக முடியும் இதை தான் ரிலேட்டிவ் வெலோசிட்டின்னு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ட்ரெட்மில் ஓடுற மாதிரி தான் இப்போ இந்த சீன்ல இவங்க தாண்டி தாண்டி ஓடுறதுனால ஹர்டல்ஸ் கேம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் ஹர்டல்ஸ் கேம் உடைய நேஷனல் ரெக்கார்ட் நூறு மீட்டரை பன்னெண்டு புள்ளி ஏழு எட்டு செகண்ட்ல முடிச்சிருக்காங்க இது படி பார்த்தா ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு மீட்டர் ஓடி இருக்காங்க இந்த ஸ்பீட்ல ஓடினா கூட இவங்களால தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா இங்க ட்ரெயின் ஒரு செகண்டுக்கு இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி படி ட்ரெயினை விட அதிக வேகத்துல இவங்க ஓடினாதான் அந்த ட்ரெயினோட சேர்ந்து கீழே விழாம இவங்களால தப்பிக்க முடியும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட வேகத்துல ஓடினாதான் இவங்களால தப்பிக்கவே முடியும் ஸோ எதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்டண்ட் எவ்வளவு இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயம் நான் ஏன் இதை எவ்வளவு அழுத்தி சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்களே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூர்ந்து பாருங்க எங்க பாருங்க லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல பாதி இருக்கணும் அது போக இங்க ஒரு மூணு மீட்டர் இருக்கும் டோட்டலா இவங்க ஜம்ப் பண்ண வேண்டிய தூரம் அப்ராக்சிமேட்டா குறைஞ்சது பன்னெண்டு மீட்டர் ஆகுதே இருக்கும் கதைப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த வேகத்துல ஓடி வருவாங்கடா சரி அது வேணாம் முன்னாடி ஹேர்டல்ஸ் கேம் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்த அதே ஸ்பீடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் இவங்க ரீச் பண்ண வேண்டிய இடம் பன்னெண்டு மீட்டர் இவங்க ஜம்ப் பண்ற ஆங்கில ஃபார்ட்டின் எடுத்துக்கலாம் இந்த டேட்டாவெல்லாம் இந்த கம்ப்யூட்டர்ல போட்டா எங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு நீங்களே பாருங்க இவ்வளோ ஸ்பீடு கொடுத்து பாதி தூரம் தான் தாண்டி இருக்காங்க அதுவே டேரக்டர் சொன்ன ஸ்பீடுக்கு போயிருந்தா கண்டிப்பா அவங்களால அந்த ஸ்டண்டை புல் ஆஃப் பண்ணிருக்கவே முடியாது அதுவும் ரிலேட்டிவ் லாஸ்டினால இவங்க பின்னாடி தான் விழுந்திருக்கணும் இது எதையும் கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம அந்த டேரக்டர் இந்த சீனை எடுத்தே ஆகணும்னு எங்களை வற்புறுத்தி கூட்டிட்டு போனான் அப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னா ரெண்டு பட்டான் ஜீரோ உடம்புல 
இந்த ஸ்டண்ட்ஸ்ல சயின்ஸ் பத்தல இந்த கதையில லாஜிக் பத்தல அண்ட் இந்த வீடியோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு டைம் பத்தல இந்த படத்தோட பேரு கரெக்டா தான் வச்சிருக்கு இந்த வீடியோ எவ்வளவு நேரம் பொறுமையா பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணி இந்த வீடியோவை ரொம்ப பொறுமையா பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் எங்களோட சேனலுக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்கு அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம மறக்காம அடுத்து எந்த படத்தை நாங்க ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணும் அப்படிங்கறத எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இன்னொரு ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் வீடியோல சந்திக்கிறேன் சாணி